Seorang yang muflis dari kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat, puasa dan zakat. Namun pada masa yang sama, dia juga membawa dosa mencela orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu dan memukul orang ini dan seumpamanya. Lalu diberikan kepada orang ini sebahagian daripada pahala-pahala kebaikannya dan berikan kepada orang itu pula sebahagian pahalanya. Hinggalah akhirnya habis pahalanya Namun belum lagi terbayar dosa-dosa yang tertanggung atasnya Lalu diambil dosa-dosa mereka tadi Dan diletakkan ke atasnya Hingga akhirnya dia dihumban ke dalam neraka Kerana banyaknya dosa Hadis Wayat At-Tirmizi Bila Allah Ta'ala umum dengan ini Dia umumkan mahkamah Mahsyar dibuka Oh macam tu kan Beratur panjang Ya Allah Kenapa pula beratur panjang-panjang ni semua nak tuntut hak aku dulu dia zalimi oleh dia dulu dia kutuk aku ya Allah dulu dia buat post dekat dalam TikTok dia kutuk aku dulu dia buat post dekat dalam Facebook dia cakap macam ni macam ni dia kata macam tu macam tu senara ni oh dulu dia curi duit aku dulu dia pinjam duit aku dia tak pulang saja-saja tak nak pulang dia lari-lari daripada aku lepas tu dia tipu aku ini dia tipu duit aku macam ada lah panjang semua sudahnya pahala kita yang banyak tadi ambil sikit 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu 'ala dini kullihi wa la karihal kafirun wa la karihal musyrikun wa la karihal muzlimun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala segala puji bagi Allah atas sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara. Bahagia tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jawatan kuasa masjid. Seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di seluruh peringkat yang berkesempatan hadir seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian Alhamdulillah syukur sangat-sangat syukur sangat-sangat pada malam ni dapat kita bersama setelah sekian lama tak jumpa dapat juga saya hadir pada malam ini meriah ramai betul ramai eh cuma yang tak datang lagi ramai lah Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian Dunia ini sementara sifatnya Dunia ini sementara sifatnya Apatah lagi yang ada di dalam dunia Waktu peristiwa Isra' wal Mi'raj Nabi dalam salah satu peristiwa yang pelik tu Datang seorang perempuan tua bongkok tiga Cuba menahan-nahan Nabi kan Kata Jibril Itulah dunia Dia kata kepada Nabi kita Wahai Muhammad itulah dunia Dah tua sangat dah Tunggu masa nak kiamat Hari ni macam-macam Benda-benda pelik dah jadi Benda-benda pelik dah jadi Nak menunjukkan dunia dah makin tua Tetapi kita dalam Dalam baki-baki Saki-baki kita berada dalam dunia ni Seboleh ni kita nak capai Nak kejar kebahagiaan yang diidam-idamkan Bahagia tu tak naklah bahagia dunia saja Nak bahagia di dunia dan juga di di akhirat dan Nabi pesan Nabi pesan setelah ketiaraan ku nanti aku tinggalkan kalian dengan dua perkara dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya itulah Al-Quran dan dan sunnah ku jadi setiap manusia semua nak bahagia dia sebut bahagia ni ada yang cakap bahagia tu dengan harta banyak ada yang cakap bahagia tu rumah besar ada yang cakap bahagia tu keluarga Seronok-seronok dengan keluarga kan? Jadi macam mana pun Kebahagiaan yang abadinya Adalah kebahagiaan Kebahagiaan di dunia ni Adalah apabila kita mendapat Keredaan daripada Allah Subhanahu SWT Oh tak kuat Tak kuat Dia kita start tak boleh terus Dia lima sabar Nanti sangkut nanti Kan 
Tapi ini macam itulah kan? Kalau kita tengok kehidupan kita ni Semua nak mengejar kepada Reda Allah kan? Sebab itu yang membahagiakan sebenarnya Kalau kita tengok kan Kalau kita tengok Satu persoalan yang besar kan? Bagaimana Kenapa manusia nak sangat keredaan Daripada Allah SWT ni? Apa yang penting sangat dapat keredaan Allah Adakah manusia boleh hidup tanpa reda Allah seperti mana orang-orang yang kufur? Kan? Orang yang kufur dia tak perlu pun reda Allah. Elok, elok saja dia. Kan? Telah jelas dalam Quran, seorang mendapat keredaan Allah, maknanya dia akan memperolehi nikmat yang amat besar ketika menuju akhirat. Maknanya dapat reda Allah tu nikmat yang paling besar sebelum dia, dalam dia menuju ke akhirat. Kan? Seperti mana yang disebutkan dalam surah At-Tawbah ayat 72 Allah menjanjikan kepada orang mukmin lelaki dan perempuan Akan mendapat syurga di bawahnya Mengalir sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Dan mendapat tempat-tempat yang bagus di syurga ad ini Dan keredaan Allah lebih besar Itu adalah kemenangan yang yang agung Kalau kita merujuk kepada tafsir Ibn Kathir Dan keredaan Allah lebih besar itu Adalah kemenangan yang agung Membawa maksud keredaan Allah terhadap orang yang beriman itu Sangat besar maknanya Dan lebih berharga daripada Kenikmatan yang dimiliki di syurga Dalam hadis Nabi SAW Menerangkan tentang ayat ini Sesungguhnya Allah Akan berfirman kepada segenap pemilik syurga Wahai sekalian pemilik syurga Dan, Maka dia jawab Bila panggil wahai sekalian pemilik syurga Dia pun menjawab kami penuhi panggilanmu wahai Rabb kami wahai Tuhan kami dan kebaikan berada di tanganmu lalu Allah berfirman apakah kalian tidak redha kepada aku Allah Taala tanya apakah kalian tidak redha kata masa tu bila Allah Taala panggil tu dia nampak Allah semua sujud dekat syurga nampak Allah terus sujud Allah Taala tanya kenapa kamu bersujud sesungguhnya di sini bukan tempat bersujud di sini bukan tempat beramal dekat syurga dah tak ada dah nak cerita beramal tak ada siapa dalam syurga tanya Zohor dah masuk belum tak ada. Kan? Eh kau dah sembahyang belum? Tak ada. Kan syurga dah tak ada apa-apa dah, tak ada masalah dah. Kan? Lalu mereka menjawab, mana mungkin kami tidak redha ya Allah dengan tahap kau telah mengurniakan kepada kami sesuatu yang tak pernah ternampak dari mata, tak pernah terdengar kat telinga dan tak pernah terbayang kat hati. Macam itulah hebatnya syurga. Dan bila datang Steven Spielberg membuat filem bertajuk Paradise nak gambarkan syurga mana sikit pun tak sama tuan-tuan. Dia hanya tunjukkan kecantikan dunia saja. Sedangkan tu ayat dan gambaran syurga tu tak pernah ternampak kat mata, tak pernah terdengar kat telinga, tak pernah terdetik kat hati. Janganlah kau. Jadi macam itulah syurga. Biarlah kita duduk atas dunia ni susah tuan-tuan. Hmm? Tak ada masalah pun. Ada salah sebab Allah Ta'ala janjikan Janjikan kebahagiaan yang abadi Abadan abadah di akhirat nanti Kemudian Allah berfirman lagi Mahukah kalian aku berikan sesuatu lebih baik Pada itu semua Mereka menjawab apakah lebih baik dari itu Aku berikan keradaanku untuk kalian Sehingga sesudah ini aku tidak akan pernah lagi Murka kepada kalian untuk selama-lamanya Maka Itulah dia Kita ni hidup atas dunia ni masalahnya Nak bahagia kita nak bahagia dunia akhirat ni Satu masalah kita Masalahnya adalah kita ni manusia Yang tak lari daripada buat silap dan salah Kan Ada je salah buat kan? Ada yang mengumpat Mengata ya? Kita kalau mengumpat sesama kita ni Kita nampak tak apa Boleh jumpa lagi Sorry lah semalam aku terkutuk kau pula Contoh ya? Boleh lagi jumpa Ni yang dalam media sosial Hari-hari tengok tu Nyampah tu aku tengok dia ni Terkutuk lah tu Masa bila nak minta maaf? Kenal pun tidak. Jumpa pun tidak kat luar. Kan? Ha, kita cakap, tengok dalam drama tu kan. Eh, mati lagi baiklah dia ni. Contoh, marah-marah kat watak. Oh, berlakon je. Asal muka dia ni buruk sangat kan? Cakap contoh dia kan? Kata-kata kan? Contoh. Masa bila kita nak jumpa orang untuk minta maaf? Kita memang tak merasa tu kan? Susah lah. Tu sebab kita jangan main cakap ni. Hati-hati. Tu sebab Nabi kata, dunia ni penjara bagi orang mukmin. Nak bahagia ni nyal. Nabi kata dunia ni penjara bagi orang mukmin. Ila macam mana tak penjara? Makan bukan semua benda boleh makan. Tempat bukan semua tempat kita boleh pergi. Cakap bukan semua benda boleh cakap. Baru ni saya ceramah dekat penjara Kajang. Masuk dekat ceramah untuk banduan. Dengan kita-kita sekali rasa macam banduan. Sebab barang handphone semua tak boleh bawa masuk. Dan bila masuk tu kan, barang-barang semua kena ambil. 
simpan dekat dalam tempat dia bila saya masuk saya fikir aku ni boleh keluar balik ke tidak ni macam tu rasa dia walhal dalam tu lapang kawasan ni boleh jalan apa semua tapi kita dah terasa kan? macam terkurung bayang kalau banduan tu kan dah hari-hari macam tu tu belum cerita lagi saya pergi dekat blok penyara lama kat negeri sembilan penyara seremban tu ada satu blok lama tu toilet pun tak ada jaman tak ada yang ada baldi maknanya dah lah tidur tak ada jaman macam kalau dia nak buang air dia kena buang air dalam tong tu lepas tu botol air yang 2 liter tu buat cebok tuan-tuan fikir lah 2 jam sekali pegawai penyara tu bersihkan saya fikir ah, sudah aku tak nak lah masuk sini janganlah masuk sini dalam lalu-lalu ustaz eh kenal pula dia aku tu cakap tu tadi dunia ni penjara bagi orang mu'min ada paturan itu tak boleh ini tak boleh itu tak boleh ini tak boleh kan ada macam susah betul lah itu tak boleh ini tak boleh bukan susah memang itulah dunia kita boleh duduk kat dunia ni jalanlah mayau lah pergi mana-mana tapi ada paturan dan Nabi juga sebut kebebasan yang sebenar bagi seorang mukmin adalah kematian mati tu baru bebas ha, kan? dah mati baru suka hati lah dah tak boleh buat apa ha, dah tak boleh buat apa dah tak ada paturan orang dah mati mana ada paturan tak ada Okey, kau boleh golek lah, pergi golek masuk dalam kubur tak ada orang yang kena masuk ke dalam kubur tak boleh nak guling-guling sendiri kan jadi kalau kita tengok dosa dengan Allah kena ampun kan jika seorang itu bertawabat dan menyesal atas segala perbuatannya ya, namun sekiranya maksiat itu berkaitan dengan hak manusia yang lain maka syaratnya adalah iaitu syarat-syarat dia termasuklah juga iaitu memohon kemaafan daripada orang yang kita zalimi ha, kan kadang kita tak perasan tuan-tuan itu kan perlu diketahui bahawa dosa dengan manusia sangatlah berat jika tidak dimaafkan oleh orang tersebut sabda baginda Rasulullah SAW barang siapa yang menanggung kezaliman dilakukan ke atas orang lain sama ada mengenai maruah dan kehormatan ha, maruah atau kehormatan atau apa-apa perkara lain mengambil harta orang lain maka bersegeralah meminta keampunan sebelum datang ni masih tidak ada padanya wang ringgit atau emas perak untuk membayarnya hadis ruwayat at-tirmizi kan maknanya maruah dan kehormatan banyak tuan hari orang viral kan tentang orang lain jatuh maruah orang tu malu orang tu dan keluarga dia orang yang viral rasa seronok sebab dia orang yang pertama tapi dia tak senang sekejapan dia jadi jutawan dosa kan ha, lagi baik kita share macam ni yang pasang tiang-tiang ni tuan-tuan ni semua jutawan pahala dia pasang tiang ni kan sebab dia share satu dunia boleh tengok kan ha, orang lain pula share pula link tu bagi ke orang lain orang dia pula share lagi ke orang lain itu saya kata jutawan pahala tu dia boleh share benda-benda tak elok lebih baik share benda-benda yang baik malahan seseorang boleh jadi muflis di akhirat nanti disebabkan dosa-dosa dengan orang lain yang pernah dizalimi ketika hidup atas muka bumi kadang tu pergi kat bal- pergi ke mana pergi ke pergi dekat pejabat pos nak bayar bil adalah nak bayar apa tahu urusan apa nak dia tengok nombor 1105 kaunter 2 kita punya nombor 3000 lebih ui 2000 lagi aduh sekali pandang dah kat kaunter orang kampung kita lambai dia boleh kita pun datang Orang yang lain ni tadi Yang lagi seribu nombor lah Tunggu tu Aku dah lama tunggu dia sedap-sedap Dia potong Q Kalau orang tu tak reto Masuk kategori dia dizalimi Dia tak sedap Minta kerja Minta kerja Orang tu layak Komplit Syarat-syarat dah dipenuhi nak Kan Dia minta kerja ni Nak sangat minta Sekali orang yang tak cukup syarat pakai kabel. Ha. Kalau memang layak cukup syarat tak apa ni pakai kabel ambil hak orang lain. Dengan tahap dia tu tak layak. Contoh, iya kan. Sebab bapaknya ada kedudukan. Dia aja anak tu boleh masuk satu kolej yang budak-budak pandai tu dengan tahap anaknya tak berapa pandai bengapnya mula terlantun tuan-tuan. Kan? Ambil hak orang tak sedar. Contoh kan beli tanah 
kan dah elok dah sempadan tanah sempadan tu waktu malam orang tidur dia alih betul tu sempadan tu ambil hak orang zalimi banyak lagi lah malah nak cerita lah kan panjang lagi lah kalau kita senarai kan tu sampai besok tak habis tapi maknanya menzalimi orang lain jadi muflis dia bukannya bukannya muflis sebab tak ada duit kan ha, tapi muflis ni adalah apabila dia uh, membawa pada hari akhirat amal ibadah solat puasanya mengajinya ibadahnya tapi dimufliskan dengan tindakannya mengambil hak orang lain mengutuk orang memfitnah orang dan sebagainya kata Imam Nawawi bila seorang tu hendak minta dibebaskan daripada hak orang dizaliminya jika berbentuk harta benda atau sejenis sejenisnya maka dia harus mengembalikannya kepada orang yang diambil harta ni. kedua jika dalam bentuk tuduhan palsu atau seumpamanya hendaklah dipulihkan namanya atau meminta maaf kepada dia. dan jika ia berbentuk ribah umpatan maka dia harus minta dihalalkan minta maaf kepada orang yang pernah dizalimi lebih mudah jika kita mengetahui keberadaannya Adapun sekiranya orang yang dicari tersebut tidak diketahui maka para ulama telah menyenaraikan langkah-langkah bagi mengembalikan hak seseorang itu. Kan? Ha, macam-macam lah. Ha, cari atas sedekah ha, ada macam-macam. Ha, itu tajuk lain lah. Kan? Kesan daripada perbuatan menyusahkan manusia dan maknanya orang lain itu akan memberi kesan kepada pelakunya yang kelak hingga tidak mustahil bakal menjadi muflis. Ya. Tahukah kalian siapakah orang yang dikatakan muflis? Nabi tanya. Maka sahabat jawab. Salah seorang dia kata, orang muflis itu orang yang tidak mempunyai dirham dan dinar serta harta benda. Maka Nabi jawab, orang yang muflis. Ha, ini tak bahagia lah orang ni. Kita ni confident ni datang masjid awal semayang tonggik-tonggik ni. Memang siap. Memang tak pernah tinggal lah salat sunat kaubliah bakdihan. Mengaji. Kan? Sampai tembus-tembus sekurang-kurang tu. Mengaji. Handal betul lah. Hafal lah surah-surah, surah Al-Muq, surah Kafi, semua hafal dah. Yasin tu pun hafal semua. Kan? Ha. Tapi, Nabi kata, seorang yang muflis dari kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat, puasa dan zakat. Namun pada masa yang sama, dia juga membawa dosa mencela orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang ini menumpahkan darah orang itu dan memukul orang ini dan seumpamanya lalu diberikan kepada orang ini sebahagian daripada pahala-pahala kebaikannya dan berikan kepada orang itu pula sebahagian pahalanya hinggalah akhirnya habis pahalanya namun belum lagi terbayar dosa-dosa yang tertanggung atasnya lalu diambil dosa-dosa mereka tadi dan diletakkan ke atasnya hingga akhirnya dia dihumban ke dalam neraka kerana banyaknya dosa hadis riwayat At-Tirmizi bila Allah Ta'ala umum dengan ini, dia umumkan mahkamah, mahsyar dibuka. Oh, macam tu kan. Beratur panjang. Ya Allah. Kenapa pula beratur panjang-panjang ni? Semua nak tuntut hak. Aku dulu dia zalimi oleh dia. Dulu dia kutuk aku, Ya Allah. Dulu dia buat post dekat dalam TikTok, dia kutuk aku. Dulu dia buat post dekat dalam Facebook, dia cakap macam ni, macam ni. Dia kata macam tu, macam tu. Senaran ni, oh dulu dia curi duit aku. Dulu dia pinjam duit aku, dia tak pulang. Saja-saja tak nak pulang. Dia lari-lari daripada aku. Lepas tu dia tipu aku ini, dia tipu duit aku macam ada lah panjang semua. Sudahnya pahala kita yang banyak tadi, ambil sikit, 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 ambil pahala, pahala, ambil, ambil, ambil. Habis pahala. Beratur tadi panjang ni, Ya Allah. Pahala aku dah habis, Ya Allah. Dia beratur buat aku lagi. Pada ketika itu, disebabkan pahala kamu dah habis, Allah Ta'ala kata. Maka dosa orang tu pula kamu tanggung. Ambil pula dosa orang tu. Itu sebab tadi dicampakkan ke dalam neraka jahannam tuan-tuan. Eh? Kemudian, begitulah dahsyatnya dosa seseorang itu. Biarlah kita tidur. Ha, kata, Biarlah kita tidur dalam keadaan kita dizalimi. Daripada kita tidur dalam keadaan kita menzalimi. Ha, eh? Kita kena zalim tak apalah. Paling tidak adalah bahagian kita. Allah tak nak siapkan. Tak apalah kau kenakan aku. Tak apalah atas dunia. Aku reda je lah. Macam tu kan. Kan? Jadi Tuan-tuan dan perempuan Rahmatia Allah sekalian Apabila Muslim umat Islam hari ini Sudah tidak malu lagi Mempamerkan kelakuan dan dosa mereka Bererti fitrah mereka sudah rosak ya? Dia dah tak risah Nak buat dosa Jadi dia rasa bahagia atas dunia 
dia buat dosa pun tak ada apa okey ada pelakon tu tanya saya ada pelakon tu kenal juga tu tanya saya berlakon drama tapi produser tu pengarah tu nak dia pun hayatan dia, dia kena pegang dan peluk perempuan tu boleh tak ustaz dia tanya dia tanya kau tahu kan jawapan dia boleh tak boleh kau tak payah tanya aku kata boleh tak boleh yalah tak boleh lah dia tahu pun tanya lagi buat apa oh, tapi dia kata sebab penghayatan tak kira lah dalam Islam ni matlamat tidak pernah menghalalkan cara buatlah macam mana pun kan carilah jalan macam mana pun adjust lah watak tu kalau tak pegang pun orang tahu kau sayang dia tak payah kan untuk penghayatan tu tak perlu pegang pun kan? bini sendiri pun tak pegang bini orang kat dalam tu sibuk nak dia pegang ha, contoh lah kan Ha, jadi itu sebab kata tadi ha. Yang sebutkan tadi Maknanya kita kadang-kadang nak capai bahagia dunia dan di akhirat Maka kita kena perhatikan Dosa-dosa yang kita laksanakan ya. Itu sebab dia sebut tadi Al-Quran dan Sunnahku Allah Apa Rasulullah berkata Al-Quran dan Sunnahku Maka kita ikut Jadi kalau nak bahagia dunia dan di akhirat Pertama berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Hadis sebab kitab suci ini mengandungi pedoman hidup manusia di dunia maka bagi siapa yang pegang teguh pada Quran dan Sunnah dadanya akan selesai lapar dan bersinar penuh dengan petunjuk dan cahaya kebahagiaan kan yalah tenang ya, tak ada macam datang kuliah ni kan ha, dia kan sunnah dengar kuliah kan? tak ada yang muka kusut tenang dia semua pandang tenang kan kalau orang tu tengok pada mula sampai habis tu biasa Orang tengok, kejap tengok, kejap telap ha, Tu lagi hebat orang tu Sebab sambil-sambil dia dengar ceramah Dia zikir ha, Yang paling hebat sepanjang ceramah saya Dia zikir ha, Tu memang hebat betul ha, Dia akan bangun bila saya baca doa Wa billahil taufiq ha, Dia akan jaga, uh, dah habis Dia akan segar balik mata dia ha, Jadi, tuan-tuan dan perempuan Dan mati Allah sekalian Mana kata buat ni akan dapat ketenangan dan cahaya kebahagiaan yang kedua menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah kan bukan senang dia memerlukan kepada kesabaran sabar ada tiga peringkat sabar pertama sabar untuk taat perintah Allah bukan senang dah masuk waktu Allah Akbar Allah Akbar maghrib lah kejap lagi lah ha, dia tak sabar tu 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 terlebih sabar kan boleh semayang lah boleh masuk semayang tak ada tengok TV dia ha, dia tak sabar nak tengok TV tu ha, kan kategori kedua bersabar meninggalkan larangan Allah dah tahu mengumpat tu berdosa tengah-tengah tu orang perempuan bukan orang perempuan sini lah perempuan tempat lain kau tahu Oh, dia bisik tu bahaya kenapa oh, seorang dia tanya dengar-dengar imam kenapa pasal imam oh, dia tanya. kenapa dengan imam datang salah seorang tu dia dah dengar ceramah dia dah tak nak mengumpat lagi dah dia pun teguh tak bahaya lah kita mengumpat ah, macam kau tu baik sangat ah, dah kena macam kau tu baik sangat ilah-ilah-ilah apa cerita dia join pula sekali contoh lah yang paling bagus sekali kalau dengar macam kau tu baik sangat ya aku tahu aku ni tak baik tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik ha, macam tu cerita dia kan ha, orang lelaki nak jadi baik kan? sebelum ni tak baik nak jadi baik ah, abang macam abang tu baik sangat oh, dia kata kan anggaplah ni usaha abang nak jadi baik lelaki 2-3 hari ni teruk kena balon tu kan? saya pun tak faham lelaki lain ni punya hal kita yang kena asal buat hal tanya pakai kereta apa buat hal tanya pakai kereta apa hmm. Tesla Tesla aduh apa ni boleh buat kan <laughs> kan dia nak buat jahat ni tak kira Tesla tu kan Azia pun jadi kan hmm. hmm. tapi itulah orang oh, gemar sangat menghukum yang komen-komen dalam tu semua marah macam tak fikir tak fikir tak fikir panjang orang yang komen dalam tu marah-marahan kawan tu kahwin 
kan cuma memanglah ada kesilapan sikit dan jantan ni pun satu yang kau pergi share ke semua orang kau suruh kalau bahagia sangat dia diam sudah lah siap tunjuk pun nak berlepas main subuh benda eh geram aku tak geram sebab kita kena lepas tu abang tengok ni tengok ni tengok ni dia terdarah kita pula dia babit ni kan sebenarnya idea kita ada dah tu nak buat semain subuh tu kan tak jadi dah orang lain nak buat dia viral dah pula kena balon tu kan balon jahat semua ha, ini semua nafsu ni la ilaha illallah yang komen tu pula mana kau tahu apa sebab dia kan ha. lah macam-macam adalah dia hujan 2-3 hari ni radio bincang tajuk tu je kan yang membincangkan tu lah yang tak berapa cerdik tu lah bening bala kan susah tu lah eh. yang penting apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat yang Allah Ta'ala larang jangan kita buat hukum tak salah tu lah manusia tu lah mungkin ada kekurangan tu je lah kan kemudian yang keduanya nak bahagia dunia akhirat memperbanyakkan rasa syukur memperbanyakkan rasa syukur kesyukuran kita dengan kehidupan kita syukur Alhamdulillah Alhamdulillah dapat datang masjid ni saya tak perasan dah sampai eh dah datang lah masjid ni tu ha, cantik lah masjid kapit ni tebal dulu tak setebal ni sekarang ni sujud terbenam muka kalau lama sikit imam sujud oh, memang lena pun tadi kan ha, macam tu lah awak pula baru sampai saya baru landing di petang tadi kan ha jadi itu dia syukur Alhamdulillah sebenarnya bukannya rezeki itu tak cukup tapi syukur tu yang kurang ha, nampak bukan rezeki itu yang tak cukup tapi syukur itu yang kurang sebenarnya ya, ya. makan kupuk lekor jadi Alhamdulillah walaupun lima batang seorang cukup ya. kupuk getek ya, ya. jadi kan macam mana dia makan kopok tu kenyang ke dia kata orang tu makan semangkuk semangkuk nasi ayam seko tak kenyang lagi sebab kurang dia rasa syukur rahsia hidup bahagia memperbanyakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu taala kita akan hidup dalam keadaan tenang kerana mengingati akan nikmat yang telah kurniakan oleh Allah kepada kita nabi besar jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat itu. Ha, kan? Dapat isteri. Syukur Alhamdulillah aku ada isteri. Walaupun mukanya tidak secantik Nilofa. Tidak secantik Mayakar. Syukur isteri aku ni. Eh, pandai masak. Muka tak lawa tak apa. Tutup lampu sama. Ha. Tak ada orang lain yang lawa-lawa tutup lampu menyala muka ni bohong ni tak ada sama kan eh, kan ha, macam tu dan kita akan hidup dengan yang tenang kerana mengingati nikmat yang digunakan oleh Allah dan jangan sekali-kali kita merungut dengan dugaan yang menimpa sesungguhnya itu semua adalah takdir Allah kita sebagai manusia hanya perlu berdoa apa beza pasrah dan redha apa beza pasrah dan redha apa beza pasrah kita kena diuji kita diuji, redha pun kita diuji, pasrah ni terima, redha pun terima, tapi apa beza pasrah dan redha yang risau penciamah kalau tanya dia jawab balik risau. saya ciamah dekat satu masjid di Kuala Pilah, saya tak nak sebut masjid mana saya ciamah maulud, saya tanya makcik apa maksud selawat makcik makcik apa maksud selawat, menyaut makcik tu nak ciamah-ciamah lah tanya pula, nak kena marah pula gitu the sound ni kita balik something betul makcik tu ha, ni kira diam ni kira okey lah ha. jadi makna kata hmm. jadi memang masa tu dia sound tepat betul kat muka saya tu oh, tanya ciamah-ciamah lah tanya pula, ih saya kata dahsyat betul dia ni kan jadi kalau kita apa saya tanya tadi? Pasrah. Ha, pasrah tu pasrah tu kita terima dengan hati sakit. Tapi redha kita terima dengan hati yang ikhlas. Ha, ada beza. 
ha, anak kematian contohnya kematian suami alhamdulillah tak apalah dia pergi dengan cara baik Allah ambil nyawa dia doktor dia tengah solat syukur mudah-mudahan Allah letakkan suami saya di kalangan orang beriman cuma itulah tak tahulah siapa nak ganti ha oh, ha oh, itu salah fikir pula siapa nak ganti tu kan ha, sempat pula kan ha. jadi mana kata ujian akan datang cantik dipandang bulan mengambang bulan mengambang terang jawan kalau dah hidup namanya orang takkan lari daripada ujian dan dugaan tentu ada ujian kan semua orang nak nak bahagia tetapi segala sesuatu pasti ada tanda demikianlah orang yang nak bahagia di dunia dan di akhirat sudah tentu ada tanda-tandanya apa tanda-tanda orang bahagia di dunia akhirat ni disebutkan di dalam surah surah al-mu'minun ayat 1 hingga 9 yang mana artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka maka sesungguhnya mereka dalam perkara ini tiada tercela barang siapa yang mencari sebalik daripada itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya orang-orang yang memelihara sembahyang untuk itu kita tengok balik dalam ayat tu siapa dia orang-orang yang tanda-tanda dia akan bahagia di dunia akhirat pertama dia jaga solat lima waktu ha, jaga solat nombor satu sekali solat tak semayang macam mana lebih 90% pasangan yang bercerai-berai salah satunya paling besar sebabnya adalah tak jaga solat tiang agama tak jaga macam mana nak jaga tiang rumah tangga Ya. dulu berlaku di Terengganu bukan orang Terengganu macam tu kebetulan kes tu di Terengganu hari ni kahwin esok cerai rupa-rupanya baru ni ada kes tu dipecahkan, rekod tu dah dipecahkan di Kuala Lumpur dalam majlis yang sama cerai baru lepas kat nikah, baru nak baca lafaz taklik ni, baru nak baca terdengar sayup-sayup di keluarga perempuan, antara tak cukup seribu langsung depan semua orang bercerai kan kau dengan talak tiga depan semua orang jatuh talak itu pecah rekod lepas ni kalau nak pecah rekod tu sah aja tu cerai ha, tu, kena, ha, tu kena pecah rekod tu. kalau nak pecah rekod lah orang Malaysia ni macam tu dia kena pecah rekod pening kepala saya pun tak faham sedangkan dari segi hukumnya bidu ni baksin kan tak boleh saja-saja cerai ni tak boleh Kan? tak bau syukur kalau kita tengok sebagai contoh apa adalah orang tu dah bercerai dekat mahkamah muktamad dia boleh berjoget rekod tiktok berjoget depan depan mahkamah eh apa hal dia ni ha, ya. tu pesan dekat hati-hati tu yang nak bercerai tu bercerai tu bila keluar jangan lebih-lebih bagi statement kan bila dah keluar tu orang tuan tanya ah, boleh terangkan apa yang berlaku di mahkamah tadi ya dia dia Ha, ni nak ajar sikit artis ni bila keluar tu cakap terima kasih banyak atas semua yang hadir terima kasih banyak cuma saya minta tolong doakan terbaik untuk kami sudah hmm, saya tak sangka lah ni 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 benda selagi mana belum dimutamatkan perceraian itu kamu masih suami isteri dan kamu tidak boleh membuka aib pasangan kamu sesuka hati kamu tetap dosa macam mana kan kan jadi pesta pula cerai sekarang Heran dengan Jaga solat eh, jaga solat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah Yang 238 artinya Peliharalah solatmu dan peliharalah solat usta Solat asaf dan berdirilah kamu Untuk Allah dalam dalam solatmu dengan khusyuk ha, kan? Kedua Tidak membenci Jangan pernah membenci seseorang walaupun Dia buat kesalahan kepada kita Cubalah doakan dia supaya berubah kerana terdapat kelegaan dan ketenangan saat kita mampu memaafkan orang lain Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10 artinya orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara sebab itu damaikanlah perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat dua perkara minta maaf dan memaafkan berat nak buat tapi mulia di sisi Allah 
Dekat masjid ni juga saya cerita benda ni dulu. Saya ingat lagi. Kan? Ha, jadi, maafkanlah. Kenapa kita kena maafkan? Kadang ayat dia, dia tak nak maaf. Aku kenapa aku minta maaf dengan dia pula? Aku pak sedara. Dia nak buah. Kenapa aku minta maaf dengan dia? Aku lagi tua pada dia. Kenapa aku minta maaf dengan dia? Aku bos dia ada anak dia anak anak buah. Macam mana? Ha, dia meletakkan keadaan tu. Ha, kan? Yang seorang tu pula, yang paling popular. Kenapa aku minta maaf dengan dia? Bukan salah aku. Dia kata. Itu biasa tu. Itu paling ramai. Yang satu lagi, aku boleh maafkan. Tapi bukan dia. Pilih pula. Orang dia boleh maafkan. Hmm, kan? Itu masalah. Habis kenapa kita kena maafkan? Kita kena maafkan. Kita kena minta maaf. Sebab tak tahu siapa mati dulu. Hmm, lagi baik nak tenang hati. Itu belum cerita lagi. Biar dia merangkak. Biar dia merangkak. Nanti akhirat besok datang cari aku minta maaf. Wah, oh, siap sebut tu. Hui. Puah hati dia lepas sebut macam tu. Tiba-tiba dibawakan gambaran akhirat nanti. Wahai si Pulan bin si Pulan. Masuklah kamu ke dalam syurga. Oh lega dia. Tadi dah kena seksa. Bertahun-tahun, beratus tahun. Oh lega dapat masuk syurga. Nanti dulu. Satu balikat lagi pula tahan. Kenapa pula? Dulu masa tah dunia kau pernah sebut. Kau nak kawan kau ni yang seorang ni. Supaya datang melutut, mengangkat, minta maaf, jumpa kau, minta maaf. So, kau tunggu dulu. Ha, tak boleh masuk. Tunggu. Kawan tu pula kena seksa seribu tahun. Aduh, lamanya tu. Siapa suruh? Dah cakap dah. Kenapa nak pening-pening kepala? Maaf, ya. Ah, cakap senang lah. Memang. Itu sebab saya jadi penceramah. Cakap senang. <laughs> kena kat diri sendiri belum tahu lagi tu sebab pencerama selalu sebut saya pesan kat diri saya juga ha, kan ya. memang susah tapi bila kita dah buat percaya itulah yang paling baik sekali sebenarnya minta maaf dan memaafkan ada satu syarat syarat dia apa? tak ada syarat tu syarat ha. tu susah lah kan ada satu kisah tu dua beradik perempuan bergaduh bergaduh teruk macam-macam lah pasal duit, pasal itu, pasal adik-beradik, pasal itu. Dia dalam beberapa beradik tu, dia dua je dia adik-beradik perempuan. Bertahun-tahun gaduh. Sudahnya, adik ni jumpa kakak. Minta maaf kak, banyak dosa aku kak. Masa tu seminggu sebelum dia nak pergi umrah. Banyak dosa aku kat engkau kak, minta maaf kak. Kakak yang pun menangis, tak apalah. Aku dah lama dah maafkan kau kak. Tu dah lama maafkan nak. Aku dah lama maafkan kau nak. Yalah, mengasih kak. Pergi umrah. Balik umrah, gaduh dia balik. Heran betul. Maknanya dia mengawal minta maaf tadi sebab nak pergi umrah. Seolah-olah apa? Seolah-olah dia rasa Allah Ta'ala kat sana. Ha, dekat Malaysia ni tak ada Allah Ta'ala bayangkan ada orang macam tu kesian tak? saya tengok muka pun kesian kesian orang tu betul kan yang ke yang ketiga tunaikanlah zakat kan tunaikan zakat termasuk juga sedekah zakat ni sedekah wajib sedekah sunat pun sama buat tadi dah diumumkan oleh imam kan dah diumumkan oleh tadi Imam tadi kata sedekah untuk program pembangunan untuk pembangunan masjid ha. dan begitu juga dekat belakang sana ada tabung-tabung lain masuk tuan-tuan tak boleh masuk RM5 masuk RM10 tak boleh masuk RM10 masuk RM50 tak boleh masuk RM50 masuk RM100 ataupun tulis cek kalau yang paling grand sekali jangan tulis apa-apa dekat cek sign saya siap Ha, tahu ha, yang confident tu sebab dia tahu dalam bank memang dah tak ada apa tu dia berani tu kan ha, tak pun bagilah yang orang perempuan lurutkan gelang rantai cincin ke apa pandai lah kita tolak kat kedai emas kan ha, kedai pajak kedai pun boleh tolak ha, yang handphone pun boleh bagi nanti pandai lah kita hantar kat kedai format kan balik tengok berapa ambil iya tuan-tuan bagi kalau lah orang yang mati tu boleh hidup balik tuan-tuan 10 minit jadilah dia bukan sibuk nak balik rumah dia akan sibuk cari tabung baru dia tahu besar rupanya kesan sedekah ni kan kemudian yang keempat tidak berkeluh kesah kan? 
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 125 dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dari segi ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan tanam-tanaman dan berikanlah berita gembira pada orang yang sabar. Sudah tentulah janganlah terus aduh kenapa lah hidup aku macam ni. Apa salah aku? Kenapa tak orang lain? Dalam ramai-ramai yang kena sama dekat majlis bandar raya kita yang kena. Orang lain pun parking juga. Kenapa kita yang kena baru parking dah kena? Orang tadi tak kena pun. Contohlah, nak buat macam mana? Hari bertuah. Kan, tiba-tiba terjatuh. Kenapa pula aku hari ni lah nak jatuh? Ni nak cepat ke kerja ni? Time tu lah, traffic light merah semua. Contoh kan. Mungut kenapa lah hidup aku macam ni? Mungut. Jangan mungut. Kenapa lah hidup aku jadi macam ni? Jangan macam tu. Kenapa? Menjaga kemaluannya jaga kemaluan kan perbuatan zina pada hari ini dianggap biasa dan lumrah tuan-tuan bayangkanlah tu sebab saya kata tu saya baru-baru ni ada ceramah di Lisda cabaran rumah tangga masa kini kan tiga cabaran tuan-tuan sebelum bermula membina rumah tangga bukan kata dah bina rumah tangga tau sebelum nak bina rumah tangga dah ada tiga cabaran pertama tak mampu tak mampu yang kedua tak layak yang ketiga yang ketiganya adalah ikhtilat sebelum kahwin kata tak mampu ni macam mana tak mampu dari segi keuangan kan dah kata kalau tak mampu tak salah kahwin dah tak mampu tetapi masalahnya dalam, dalam tak mampu tu dimampukan dengan personal loan Pinjaman peribadi. Masalahnya ada yang pinjaman peribadi ni yang tak ikut syariah. Ambil pinjaman siap dengan interest. Lepas tu dengan duit tu bina rumah tangga. Cuma fikir. Benihnya pun dah tak betul. Macam mana pokok tu nak jadi elok? Kan? Nampak? Ramai tak perhati benda ni kadang. Kedua, tak layak. Kenapa? Panas baran. Dah ke, dah kahwin dipijak Amin ni tu Tu belum cerita lagi Jangan orang perempuan jangan senang hati sangat Ramai juga tinggi juga Kes orang perempuan dera suami ha, Banyak tuan Sampai ketua Mendera suami ha, Ada dan benda tu tak berlaku Di terengah tu oh, Cepat-cepat kau ha, Setulah kan Dera suami tu kedua tak layak yang ketiga, ikhtilat Apa maksud? Sebelum kahwin lagi dah tak suci Sebab orang perempuan tu bebas Dah pernah mengasa dengan lelaki lain Yang lelaki tu pernah rasa dengan perempuan lain Lepas tu kahwin Lepas tu bocor Dapat tahu Rahsia terbongkar Dah mula masalah berlaku dalam rumah tangga Itu sebelum kahwin Cerita selepas kahwin Lagi banyak Masalah IPA Masalah mak mentua Masalah ni, 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 ni. Yang tu kena panggil lagi lah Macam mah yang lain ha, Maknanya yang ini Tak sempat nak cerita ha. Tu sebabnya Sebelum Masa lepas Akad nikah tu Mak ayah tu Kena buat penyerahan Kan dekat Melepas majlis Akad nikah kan Akad nikah tu Mak bapak Pengantin perempuan Menghadap ni Pengantin lelaki Dengan pengantin perempuan Anak dia dengan ini ayah serahkan anak ayah kepada kamu jagalah dia dengan baik didiklah dia kalau dia buat salah tegurlah baik-baik jangan kamu pukul dia kena ayah sendiri pun tak pernah pukul dia wahal birat budak tu dah berkecil kan ha, tapi dalam ayat berseserah tu cakap macam tu lah tak pernah ayah pukul dia dan kalau anak ayah ni rindu dengan ayah dengan mak nak datang nak datang jumpa janganlah kau halang bagilah keizinan kalau boleh macam tu jadi bila cakap tu melekat kat hati dia tu ha nampak tak ini sekarang aku tak ada semua kau boy kahwin aja bersanding tiba-tiba hilang pengantin baring nak jalan kereta api sebab 
buat storybook yang seorang pergi masjid besi Putrajaya angkat gaun Pak Haji tu ambil, ambil wuduk dah 8 kali pasal muka dah huy apa hal tu hei macam-macam hari ni tu sebab dia cerita-cerita banyak ni menjaga kemaluan ni bayangkan bayangkan ada satu kes seorang perempuan ni dah saya dapat laporan daripada satu hospital dia melahirkan anak luar nikah yang ketujuh dalam rumah dia makna dia dah bela tujuh orang anak luar nikah termasuk yang ketujuh pegawai akhlak di hospital tu tanya kenapa boleh jadi lagi yang ni dah janji dengan saya dia nak tanggungjawab ke cerita betul tu lah pelik betul lagi ni macam tak ada apa-apa macam cakap apa tu belum cerita lagi mak dengan anak melahirkan anak pada hari yang sama mak dia dengan anak perempuan melahirkan anak pada hari yang sama hasil perbuatan lelaki yang sama cerita betul tu bukan saya buat-buat cerita anak tu jadi apa dia tu sesama dia dua ni dua budak ni adik beradik ke pak saudara oh lagi teruk daripada keluarga 29 tu cakap tu keadaan dia macam tu ni tak jaga kemaluan ni tuan-tuan ni kan tak kes baru ni yang di Selangor tu yang bunuh bakar ingat tak bukan girlfriend dia pun bukan girlfriend dia skandal dia yang lelaki tu ada boyfriend lain yang perempuan tu yang lelaki tu ada girlfriend lain yang perempuan tu ada boyfriend lain tapi dia dua orang ni dah buat sex ni dekat tempat bakar tu tu lah tempat dia buat projek tu ha. macam mana tu lepas tu dah lah bunuh belah perut budak tu keluarkan janin ni 4 bulan buang bakar esok datang lagi buat petrol bakar lagi cuba fikir ha. puncanya apa tu zina tadi ha. cakap apa kan tu sebab ada peraturan sekarang Kan? tak boleh lagi hantar mesej honey link dia be baby <tuh> betul dekat tempat kerja tak jaga ni yang yang bos ni tak jaga ha, apa suami you tak ada bolehlah kita tidur sama malam ni hantar mesej macam tu ya. lepas tu hantar gambar-gambar hantar video yang yang gambar ni lah gambar yang tak elok ni yang perempuan tu sebab saya pesan orang perempuan jangan diam jangan diam orang perempuan kena jawab boleh tak jangan hantar mesej macam ni kerana kalau awak hantar mesej macam ni mana awak tak hormat kat suami saya tak hormat kat mak ayah saya tak hormat dekat saya jawab macam tu tapi dia bos peduli lah bukan dia bagi rezeki kena jawab banyak kes tak jawab bila diam suami terjumpa mesej tu Kena bagi dia. Kau setuju ke? Ha, tu isu dia. Banyak tu kan. Berapa banyak dekat bandar-bandar besar ni? Kan? Dekat pejabat-pejabat, ha, dia ada lunch husband. Kawan pejabat makan sama-sama. Ha, dah mesra, baik, rapat. Mula-mula makan, lama-lama check in. Ya, tu kan. Banyak sangat ni baru ni kan, kan pelik dekat Mekah pun jadi aduh heran nak kita kan <laughs> aduh entahlah tu dia tak ya pula beli fikir kat Mekah siapa nak check kan eh, orang ramai penuh semua hotel tu tak tahu siapa tahir tak tidak tu laki bini tak tahu mana kita tahu oh, pening tu kan hari ni jadi itu sebabnya Allah bersama dengan surah Al-Ma'ari syahid 29 hingga 31 dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka maka sungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela orang siapa mencari sebaliknya maka itulah orang yang melampaui batas iyalah mau tak melampaui batas lah kan dah terbabit benda-benda yang pelik-pelik tu belum cerita gila lelaki dengan lelaki belum cerita perempuan dengan perempuan siap sekarang ni dalam cuma tengok dekat dalam movie-movie yang luar negara sekarang ni yang tersiar dekat dekat TV yang TV yang berbayar ni bayaran berbayar berbulan-bulan tu saya tak nak sebut lah dia tak tanya camah kita malam ni kan tunjuk ni lelaki dengan lelaki bercium apa semua dan anak-anak tengok apa 
Ha, lelaki tu berpeluk lelaki tu siap sarung cincin kat lelaki yang satu lagi tak pening kembali dua-dua handsome badan sadok ha, macam mana tu eh malu dengan kambing kenapa malu dengan kambing kambing pun kenal jantan betina kau yang, yang manusia ni tak kenal kenapa ha, macam tu lah kira operate nak jadi perempuan pergi Thailand operate untuk makluman tuan-tuan perempuan beribu dah orang Malaysia ni mati kat sana ni sebab dah elok senapang sibuk nak buang bila buang senapang darah tak berhenti pula keluar ha, jadi dia dah sign lah takkan tanggungjawab atas segala kecederaan kematian semua dia sign lepas tu bila dah mati ingat tanam elok-elok macam kita tak ada tuan-tuan kat sana bakar sama dengan orang kapi tu macam mana tuan cakap tu kata melampaui batas tadi ya. kemudian bersikap rendah hati ha, tu tanda-tanda lagi sikap rendah hati jangan sombong jangan belagak dalam hidup ni akan ada orang lain yang peduli pada kita ya. ada orang yang tinggi pencapaiannya ada orang hidupnya senang ada juga orang yang susah dalam istilah lain ada orang yang berkecukupan ada orang yang tidak berkecukupan kalau dirimu tergolong dalam golongan orang berkecukupan, tanamlah sifat rendah hati supaya terhindar dari sifat sombong yang merugikan. Kalau kita rasa cukup, Alhamdulillah. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan kecukupan. Bukannya dengan miskin. Kan? Itu sebab ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Yang ketujuh, selalu memberi. Ingat tabung tadi, beri. Kan? dalam hidup akan selalu orang lain akan memerlukan kan? jadi kalau dia memerlukan bagilah dan Nabi sebut tangannya di atas lebih baik daripada tangannya di bawah kan? kemudian hindari permusuhan elakkanlah bermusuh satu dengan yang lain sudah-sudahlah kan? sudah-sudahlah bermusuh-musuh kan? orang Islam teruk bergaduh tuan-tuan pening kepala itu sebab Tengoklah tuan-tuan. Alhamdulillah Terengganu. Terengganu rekod bersih. Macam tu ialah cakap. Tuan-tuan kan. Yang faham-faham lah kan. Tak tahu nak gaduh dengan siapa. <laughs> macam tu lah ayat dia. Sebab dia tak nak gaduh lah jadi macam tu. Bagus. Mau fakat macam tu. Bagus. Kan? Ya tuan-tuan. Satu ketika dulu. <laughs> Kadang-kadang tengok Malaysia. Ramai orang dah jadi fed up tuan-tuan. Bukan apa. Malaysia adalah negara yang paling rajin sekali pilihan raya kalau tuan-tuan berhati tuan-tuan pandang mula nak pilihan raya nak pergi Sabah pula tak silap saya lah dengan ni yang pilihan raya kecil ni satu hal lah kan jap pilihan raya jap pilihan raya Ning. lama-lama besok yang undi itu 60% kan tak lama besok tinggal 6 orang ni undi nah, kan nah. Udah, tuan-tuan ingat rakyat suka sangat ke jap undi jap undi kan nah. Ini pandangan saya lah Cakap je tuan-tuan hmm? Boleh baik Baik kan? Tu tanda-tanda je Jadi Kita ni Tak nak jadi orang Yang melampaui batas ha, Jadi kita ni Nak bahagia dunia akhirat Kena sabar Sabar Dengan ujian dan dugaan Syukur Dengan nikmat Allah bagi Kalau jadi apa-apa Percaya pada hikmah Ada hikmahnya Tentu Ada hikmah takkan tak belajar lagi ada hikmah tanam tebu di tepi rumah cabut ubi sampai ke akar kalau hidup percaya pada hikmah selaut garam terasa tawa ada hikmah keempat redha dengan ujian yang datang dan kelima ikhlas dan melakukan satu perkara ikhlas ni buat sesuatu tidak mengharapkan balasan buat imma terima kasih pun tidak diharapkan tapi orang Malaysia ni dia pelik sikit aku tolong dia ikhlas dia terima kasih pun tidak kan pelik tu mana tak ikhlas lah tu tapi kalau lebih mendalam lagi ikhlas ni apa yang lebih mendalam lagi membuat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia yang diharapkan hanyalah hanyalah ganjaran daripada Allah SWT semata-mata tak dapat naik pangkat tak apa tak dapat duit tak apa tak kaya tak apa tapi nak pengiktirafan daripada Allah SWT yang tu yang kita kejar itu sebabnya kita tak nak jadi golongan orang yang melampaui batas. Macam kita cerita tadi kan, kita semua buat dosa. 
Nabi kata manusia ni berdosa Sungguhnya manusia itu berdosa Dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Maka bertaubat lah Itu sebab disebutkan dalam surah Az-Zumar Ayat yang ke-53 ke Allah beritahu Kul ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim Wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri Melampaui batas bukan orang lain buat kat kita Dia sendiri yang buat Melampaui batas atas diri mereka sendiri Macam-macam dosa buat La taknatu min rahmatillah Jangan putus asa dengan rahmat Allah Inna Allah hayang firu zunubah jami'ah Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi, mana kata, kita ni minta ampun dengan Allah. Allah nak ampun dengan dosa-dosa kita. Sedar, ah, aku ni melampau betul lah. Kenapa lah aku buat perangai macam ni? Tak dunia ni. Ha, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Eh? Dan begitu juga dalam surah Ashura ayat yang ke-20, Allah bagi tahu. Kan? Barang siapa yang menginginkan keberuntungan Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat Nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu Dan barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia Nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu Dan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak ha, Jadi mana kata Kejarlah keuntungan Kejarlah keuntungan akhirat Kejar akhirat, dunia mendapat. Ha, contohnya, contohlah kita, aku ingat aku nak, dah tua-tua ni nak tumpu pergi masjid ni. Pergi masjid, semayang, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh. Tiba-tiba anak bagi hadiah. Bah, ambil ni bah. Ni kereta ni saya beli, kita orang kumpul duit adik-beradik bagi hadiah kereta. Eh, dapat juga dunia. Ha, dapat juga kereta. Yeah. Kemudian dapat duit belanja pula bulan-bulan Anak 10 orang Seorang bagi 500 Tak 5,000 sebulan Oh macam tu Mak yang tak mesej dalam grup tu Masih ada anak-anak yang belum bayar duit bulan ini Sila abaikan sekiranya bayaran telah dibuat oh, Laju masuk kan Contoh lah yeah. Jadi maknanya kata kerja akhirat dunia pun dapat tapi kalau kita kerja dunia takut dapat sikit saja sebahagian saja dan akhirat langsung tak dapat apa rugilah kita tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan, ha tu yang tadi cerita pasal sumbangan masjid tadi. Ha, termasuk juga dekat belakang tu ada juga kutipan derma untuk surau Darul Atiq Dawah Center Kampung Gemuruh. Jadi kutipan ini untuk membayar kerja mengecat pasang tail aircon PA sistem tingkap dan pintu surau. Tabung ada di belakang. Ha bagi tuan-tuan bagi mana tabung-tabung yang nak tu bagi kan pagi-pagi tu transfer ha, apa lagi bagi transfer jangan ngantuk-ngantuk tu tengok betul-betul takut telak terlelap sen habis duit semua kan lepas tu tengok apa sebab apa transfer aku tadi jumpa balik imam minta maaf imam silap sedekah boleh tersilap pula sedekah kan? minta transfer balik imam <laughs> kan ha, jadi mana kata menyumbanglah tuan-tuan muslim Nabi kata anak-anak Adam ni kalau dia berikan dua lembah emas dia akan minta lembah yang ketiga tak pernah cukup. Tetapi Nabi juga pesan cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga cakap manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ha, jadi mari kita tuan-tuan dan puan-puan ambillah peluang ni tuan-tuan sebab kita ni nak kerja kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya nak di dunia je Ni malam ni tengok datang penuh ni Sebab semua nak bahagia dunia akhirat kan? Ada orang cakap Eh lah pergi masjid belum tentu baik dia kata. Ha, Memang lah Tapi ada harapan baik kan? Pergi kelak malam tu belum tentu tak baik Betul lah Tapi ada harapan jadi tak baik ha. Orang pergi disko belum pernah lagi Berhenti-berhenti Isyak-isyak ha. Bohong lah ha. Tak ada tuan-tuan Eh, tak ada mana ni. Itulah banyak tuan-tuan ya. Petanda-petanda pun Allah Taala dah bagi. Dunia ni dah tenat sangat dah. Memang tunggu masa nak kiamat. Tanda makin hari makin banyak, makin hari makin banyak tanda. Eh, antaranya Nabi sebut tanda-tanda akhir zaman ni 
urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh orang tak ada ilmu dia bagi urusan tu kat dia susah lah macam mana benda hari kalau bagi orang yang tak, tak tahu matematik tak mening balik mengira tak mana jadi benda hari ha, tu salah satu tanda tu ha. kan ketua pun tak cukup syarat aduh pening balik tu sebabnya susah kan ini tanda-tanda banyak seorang ibu melahirkan tuan berapa banyak dia suruh anak macam suruh mak dia jaga anak dia kemudian dia bagi duit bulan-bulan 500 lepas tu siap-siap marah mak dia tak cukup ke duit saya bagi kat mak tengok seorang ibu melahirkan tuan banyak banyak lagi kalau kita nak huraikan jadi ambillah iktibar daripada situ untuk mengubah diri kita untuk pastikan diri kita tak terjerumus dengan dosa-dosa yang melampaui batas ni mudah-mudahan dengan cara itu kita dapat mengejar kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang diidam-idamkan jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian cukup sekadar itu ya, cukup sekadar itu sebab saya faham cara renungan dan tenungan itu saya faham ya, bila dah isyak tadi semua dah makin lama makin tajam pandang saya ha, jadi saya tak nak lah ya, tak nak lah melengah-lengah kan ya, tapi apa-apa pun ingat ha, dunia ni sementara sifatnya apatah lagi yang ada di dalam dunia Beringatlah kita Kejarlah akhirat InsyaAllah kita tak rugi Tapi nak kejar dunia Boleh sekadaran untuk bekalan kita Nak bawa ke akhirat Kejar akhirat InsyaAllah dunia pun ikut sama Tapi kejar dunia ya, Allah dah janjikan bagi sebahagian saja Daripada apa yang kita cari Dan takkan ada satu bahagian untuk, untuk kita di akhirat kelak jadi tuan-tuan dan muslim, sepada pandai itu pandai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa tenang-tenang, adil laut, sampan kelok, beri ke tanjung hati terkenang, mulut menyebut jasa baik pihak masjid menyebut hari ini rasa nak jujur, jadi itu saja daripada saya, sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT, ini kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia